donne non abbiamo la possibilità di riposarci un momento. Mi sembra che ovunque siano le donne stanno lottando per i propri diritti non solo ma per la vita più in generale. E in questi giorni di disastro in Palestina eh, ovviamente colleghiamo questo, questa iniziativa sulle donne in Afghanistan anche ai, alle donne in Palestina. Ricordiamo che la prossima settimana adesso siamo sempre presi, abbiamo un calendario fittissimo, ma cercheremo di fare una, una serata proprio su, sulle donne palestinesi. Domani ricordo a tutte che alle sei del pomeriggio c'è eh, l'iniziativa sotto la RAI di Corso Sempione e poi ricordo eh, è interessante che la Casa delle Donne faccia queste cose. Per esempio il primo giugno abbiamo un incontro sempre via Zoom con Alessandra Ballerini che è la eh, diciamo l'avvocata che si occupa non solo del del caso Regeni ma che difende i migranti per cui una grande parte della Casa delle Donne ha questo respiro internazionale e ringraziamo il CISDA sapete che fuori dalla Casa delle Donne c'è anche uno striscione eh, con eh, l'immagine di Cristina perché che sta a indicare il collegamento con le vostre iniziative, le vostre lotte, che sono anche le nostre. Per cui vi ringrazio per questo collegamento e per tenerci sempre in relazione. E grazie anche al gruppo internazionale eh, che ci apre il cervello, perché i problemi sono connessi. Grazie a tutti. Bene, grazie mille Anita e grazie per aver ricordato la nostra Cristina che ci ha lasciato ad agosto dell'anno scorso e che è stata la fondatrice insieme a molte altre donne del CISDA che sono qua presenti appunto del CISDA e che comunque ha lasciato un bellissimo, eh, come dire, un, be un, un bellissimo, eh, tanta, tanta, tante altre donne che portano avanti il suo messaggio e la sua, i suoi obiettivi. Eh, ascoltiamo quindi adesso Gabriella Gagliardo, la presidente, attuale presidente del CISDA, che eh, appunto ci parlerà un po' di quello che fa il CISDA e dei collegamenti con le, con le organizzazioni in Afghanistan. Vai Gabriella. Grazie Cinzia, grazie anche a tutte le donne della casa, delle donne di Milano. Siamo veramente contentissime come CISDA di avere questa possibilità di, di scambio ancora una volta perché... Ci sono state tante occasioni, speriamo di crescere in questo rapporto. E, del CISDA dico due parole, molti di voi lo conoscono, ma forse qualcuno meno. E come diceva Cinzia prima, si tratta di un coordinamento, quindi in realtà le aderenti, le attiviste, siamo a volte impegnate in, in altre associazioni, e a volte sono donne singole, e quello che sottolineava Cinzia, cioè che questa attività va avanti da circa vent'anni, per noi è una cosa molto importante perché mh, malgrado eh, abbiamo anche altri spazi insomma, in cui fare attività politica, sociale, eh, ci è sempre sembrato fondamentale proprio continuare a, a dare continuità al rapporto con le donne afghane. E questo non tanto per questioni umanitarie quanto proprio come una scelta politica, perché ci sembra che eh, da loro, come in questi anni abbiamo potuto proprio sperimentare, eh, abbiamo ancora molto da imparare, moltissimo, e non solo perché loro ci fanno vedere eh, la realtà globale in cui siamo inseriti anche noi con l'attacco ai nostri diritti, come diceva prima Anita, eh, che viviamo ognuno su, sulla nostra pelle, magari in maniere meno violente, meno eh, evidenti, ma eh, di cui comunque, con cui comunque dobbiamo combattere in, da tutte le parti. Eh, quindi avere un ponte eh, per vedere come loro... Um, riescono a guardare a questa realtà come la leggono ci fa anche aprire un po' gli occhi e cambia le nostre prospettive e questo diciamo è un, un primo elemento che ci tiene vicino a loro e la, il motivo anche del nostro lavoro qui è prima di tutto quindi fare controinformazione e cercare di far uh, arrivare il loro punto di vista in Italia e in Europa perché e abbiamo proprio bisogno di decentrare un po' lo sguardo e di cogliere altri aspetti di questa realtà che a volte è veramente molto difficile da analizzare. 
E l'altra cosa che ci ha sempre molto coinvolte è stato uh, cercare di capire come loro affrontano la lotta uh, per i diritti delle donne e a partire proprio dalle iniziative che possono sembrare iniziative sociali, umanitarie, in realtà loro hanno proprio un'impostazione del lavoro politico che noi in Italia vorremmo proprio tanto uh, che si sviluppasse e ed è, in questa, questa modalità di lavoro è proprio a partire da bisogni essenziali quotidiani e a partire dalle donne in, nelle situazioni più difficili, molto spesso nelle campagne, nei villaggi, non solo negli ambienti urbani, e, e, costruendo dei gruppi, e cercando di... Eh, fare in modo che i bisogni siano percepiti come bisogni collettivi, non soltanto individuali, si cerca di... Le donne di Rawa eh, in particolare, ma poi anche delle altre organizzazioni che adesso vi, almeno vi nominerò, eh, che fanno tutte eh, lavoro apparentemente umanitario, ma con un taglio molto politico, loro attraverso questa attività di base eh, formano costantemente dei quadri. E proprio a partire anche da donne analfabete, quindi la prima attività è proprio l'alfabetizzazione, poi ci sono interventi di tipo sanitario, oppure per generare reddito con piccole cooperative, molti interventi sono contro la violenza domestica, Domestica o anche contro la violenza dovuta alla guerra, all'occupazione e adesso vedremo un po' da, da alcuni progetti anche che saranno poi presentati meglio dalle compagne che, che seguono e, e concretamente in che cosa consistono questi progetti. Quindi l'altra attività che fa CISDA soprattutto da quando ci siamo poi eh, registrate come Ollus che è avvenuto un po' di anni dopo perché noi esistiamo più o meno dal 1999 invece nel 2004 abbiamo deciso di costituirci come Ollus proprio per questo motivo, ehm, per sostenere anche economicamente in modo molto chiaro e trasparente dei progetti che non siamo noi a proporre ma che vengono proprio dall'attività delle associazioni che sosteniamo e che noi cerchiamo in qualche modo di finanziare. E, e, e quindi eh, la, il sostegno di questi progetti è, è perché attraverso i progetti oltre a rispondere ai bisogni soprattutto si eh, fanno crescere delle persone e fa, si fanno crescere interi gruppi e comunità e si, eh, si cerca di intervenire a tutti i livelli dell'azione politica in particolare per noi è molto significativo che persone che hanno per anni eh, guidato queste organizzazioni poi hanno fatto anche la scelta eh, di lavorare proprio a livello politico con le, anche cercando di entrare nelle istituzioni diciamo per esempio penso che molti conoscano Malalai Gioia lei è stata per tanto tempo la presidente eh, di eh, OPAWAC e, e poi eh, quando è riuscita a farsi eleggere diciamo nel Parlamento ha dovuto lasciare la Opera che noi comunque invece abbiamo continuato a sostenere. E, e Malalai Gioia, penso che tutti sappiano, ha poi, è stata poi espulsa e eh, continua attualmente a fare la sua attività. C'è un comitato di difesa di Malalai che, che noi sosteniamo ed è solo un'attività. So, mi, lo dico, mi contraddico, perché è solo un'attività diciamo, un prevalentemente politica, lei interviene nelle situazioni in cui ci sono dimostrazioni, manifestazioni, siccome vive in clandestinità, si presenta lì per pochi minuti e poi sparisce, però fa magari quel piccolo intervento, anche solo di tre minuti, che è molto significativo per le persone che in lei riconoscono una leader. E questa capacità anche di, di, di alcune donne appunto di diventare leader e punti di riferimento per gruppi che non, non sono soltanto di donne, ma anche maschi è una, una cosa che a noi colpisce molto perché la loro autorevolezza è qualcosa che è difficile trovare nella, nel, nelle persone in Italia che cercano diciamo, di partecipare anche a un livello politico perché l'organizzazione dei partiti è abbastanza, come conosciamo, come sappiamo, e anche delle istituzioni abbastanza eh, diciamo, discriminatoria un po' tende a mettere in secondo piano il ruolo delle donne, invece eh, lì non è così. Un'altra delle dirigenti di un'organizzazione, di un dopo parleremo, che è AUCA, dopo faremo vedere alcuni progetti appunto che stiamo sostenendo, eh, AUCA l'abbiamo la sostenuta fin dalle origini quando era ancora in Pakistan, eh, perché alcune di queste attività sono nate proprio nei campi profughi quando milioni di afghani erano in Pakistan o in Iran, poi quando c'è stato l'obbligo diciamo, forzato di rientro dei, dei profughi perché eh, sembra 
sembrava che in, in Afghanistan ormai non ci fossero più problemi e, e sono stati costretti a rientrare, allora anche queste attività si sono spostate nell'interno del paese. E con la, la presidente, una donna che è stata per alcuni anni, per diversi anni, presidente di OPA, adesso è una dei due portavoci del partito della solidarietà ambasta in Afghanistan e, e con, con il, che noi sosteniamo pur essendo un partito noi normalmente eh, diciamo, ci dedichiamo soprattutto alle organizzazioni di donne e, e, e della società civile ma eh, data la particolare eh, diciamo, costruzione di questo partito che, di cui abbiamo potuto seguire eh, grazie alle nostre amiche a diversi contatti abbiamo potuto seguire un po' la dinamica in cui le donne e i, i giovani, i giovanissimi hanno avuto il, un ruolo, il ruolo fondamentale, le persone adulte e gli uomini soprattutto si sono fatti da parte e quindi in questo momento per esempio penso che molti di voi conoscano Selai Gaffar che è la um, portavoce di questo partito, ci sono due portavoce, lei è un, uh, è un uomo un po' come si sta facendo anche in Kurdistan, hanno uh, cercato anche loro di riprodurre questa, questa forma uh, di, diciamo, di direzione democratica sempre in cui le donne hanno uh, diciamo, un ruolo assolutamente prevalente. E, ecco, altre associazioni con cui lavoriamo e, e, sono eh, per esempio il SAIS, che è l'organizzazione dei familiari degli scomparsi, e significa cercatori di, solidarietà, cercatori di giustizia, è la, eh, la loro sigla, ed, ed in realtà sono familiari di, di vittime eh, della guerra, soprattutto mh, delle vittime che, ci so, che si sono create nel periodo tra il 93 e il 96, in cui c'è stata la lotta tra varie fazioni fondamentaliste e questo è accaduto prima dell'arrivo dei talebani e ci sono stati enormi eccidi. Il problema è che eh, non è mai stata fatta giustizia rispetto a, um, a tutti, tutte le vittime di quel, di quel periodo di lotte di guerre civili in cui eh, soprattutto a Kabul la città, la città è stata devastata e gran parte degli abitanti hanno subito gravissime violenze e poi sono arrivati i talebani e il problema è che dopo l'ingresso delle truppe NATO sono ritornati al potere esattamente quei leader che in quegli anni dal 96 al 93 al 96 si sono macchiati dei peggiori crimini eh, contro lo portare di fronte a un tribunale, un tribunale internazionale, eh, le persone che in realtà in questo momento ancora hanno in mano il potere. Prima ancora del problema del rientro dei talebani, infatti, uh, del, del governo uh, comunque diciamo non talebano, ma che è uh, allo stesso modo fondamentalista e allo stesso modo diciamo, coinvolto in, uh, in questi anni di crimini proprio, uh, crimini di guerra, crimini di, contro l'umanità, per i quali non c'è mai stata giustizia. Quindi le nostre organizzazioni di, di donne, eh, questa anche SAIS è un'organizzazione prevalentemente femminile, la Presidente è una donna, e sono familiari di, di scomparsi e lottano per la giustizia, eh, così come a livello giuridico si lotta anche per la giustizia specificatamente nei confronti della violenza domestica contro le donne. Io non so se sono ancora in tempo o devo chiudere, mi dici tu Cinzia, mi sono, mh, ho perso il controllo del no, tempo. Eh, va benissimo, tu hai, hai altro da aggiungere? Perché io ti Ma direi di... almeno nominare eh, magari Afseco, che è un'altra organizzazione mm. che sosteniamo, che ha orfanotrofi, e, è interessante anche qui perché l'orfanotrofio è un luogo di, educativo eh, e le persone che sono soprattutto bambine ma non solo, anche maschi, e che vengono, le persone che crescono diciamo, all'interno di questo orfanotrofio sono poi persone che spesso riescono ad accedere anche all'università e che assumono dei, dei ruoli importanti e non so, all'interno di Afseco che è nata la prima eh, orchestra Uh, tutta di donne, la prima direttrice d'orchestra donna, ci sono donne che sono diventate calciatrici anche nella nazionale e fanno attività 
eh, diciamo anche molto creative di pittura cioè dal, a livello pedagogico è un'educazione alla libertà della persona molto all'avanguardia diciamo quindi si tratta anche qui non semplicemente di un intervento umanitario ma dell'intervento invece che ha come prospettiva eh, costruire e creare diciamo delle figure eh, in grado di eh, ricostruire il paese eh, dal punto di vista professionale, sociale, politico e quindi a partire proprio dai bambini nelle situazioni di peggiore disagio, quindi fanno veramente un lavoro incredibile dal punto di vista formativo. E eh, mi posso scusami, fermare? Fiala, ti sì. interrompo un secondo, eh, sarebbe, volevo solo che tu magari specificassi un attimo meglio Rawa, perché tu hai parlato di, di Rawa. Io lo sono allenato come se la conoscesse. Penso che tutti la conoscano molto bene. Mi auguro che sia così, però magari specificare solo velocemente, poi sì. volevo aggiungere una cosa veloce, perché alla Casa delle Donne forse anche più di una volta abbiamo proiettato il film I Am the Revolution. E quindi eh, volevo ricordare che se Laida Far, che è quella di cui parlava adesso Gabriella, che è a, a capo del partito Ambassadì, è proprio la protagonista della parte sull'Afghanistan che molte di voi hanno visto, di noi hanno visto, del film I Am The Revolution, per cui, però se magari, poi sì. i tempi sono abbastanza stretti, però siccome le Rawa sono il nostro baluardo, <ride> se magari ci citi certo. solo velocemente. Un sì, sì, e... Rawa è l'associazione rivoluzionaria delle donne afghane, è la, la prima organizzazione con cui siamo entrati in contatto ed è il nostro riferimento principale. E, essendo un'organizzazione clandestina, o adesso magari semi-clandestina, ma eh, è stata fondata um, eh, nel 1977, e, quando c'era quasi, era alla vigilia diciamo, dell'invasione sovietica e quindi eh, si è ritrovata quasi subito ad essere un po' tra due fuochi, da una parte l'occupazione militare sovietica, dall'altra parte i gruppi fondamentalisti che stavano prendendo potere. Nel, nel paese si scontravano uh, con, uh, con l'Unione Sovietica e per questo venivano finanziati ampiamente da, da varie potenze a livello mondiale e sono diventati enormi pur essendo inizialmente dei piccoli gruppi in realtà mentre nel paese esistevano tante forze politiche all'epoca quindi Rawa è cresciuta eh, diciamo in questa situazione diventando clandestina subito una decina d'anni dopo la sua fondatrice che si chiama Mina Kamal è stata assassinata in Pakistan e, e l'organizzazione però ha continuato uh, la sua attività, ha scelto delle, una forma democratica al suo interno per cui non esiste una persona di riferimento ma uh, ci sono rotazioni di incarichi, c'è una, uh, una collegialità molto, molto ampia e malgrado diciamo, i problemi eh, molto gravi di sicurezza riescono a, a mantenere al loro interno oh, un sistema di funzionamento molto molto democratico quindi anche quello per noi è eh, diciamo un modello di, di costruzione di un'associazione che è radicatissima sopra, adesso che sono rientrati in massa tutti i profughi da adesso ormai sono più di dieci anni che sono rientrati in massa in Afghanistan è radicatissima un po' in tutte le province e le attività che fa Rawa a, a, sono sempre, come dicevo prima, a, a partire dai bisogni più elementari, quindi con piccoli corsi di alfabetizzazione, scuole, cooperative, interventi sanitari, fa tutte queste cose, ma essendo clandestina non, non compaiono eh, sotto il nome di Rawa. E, e quello che farà è anche sostenere altre associazioni, magari eh, dall'esterno, magari... Eh, soltanto temporaneamente, però eh, in questa situazione in cui è veramente molto difficile che cresca un movimento eh, di resistenza, di opposizione con i diversi nemici con cui si trovano a dover combattere, che sono dalle forze governative ai talebani o all'ISIS o addirittura le, le truppe di occupazione, quindi è veramente una situazione di estrema difficoltà di azione e di organizzazione, in questa situazione loro si preoccupano di aiutare le altre associazioni a crescere e a diventare indipendenti e quindi in realtà abbiamo potuto verificare che sono un punto di riferimento per molte altre organizzazioni politiche e sociali e, e, e la loro autorevolezza di, nel paese pensiamo da, nostro, da quello 
che abbiamo potuto vedere è sicuramente nell'ambito della sinistra e dell'opposizione la maggiore autorità che ci sia per dare la linea politica, per confrontarsi un po' sulle posizioni da prendere ogni volta che ci sono questi cambiamenti di scenari e muoversi insomma. Ok, bene, grazie mille Gabriella e adesso magari ci introduci brevemente il video che verrà trasmesso. Benissimo, e, um, adesso quello che vedrete che è un brevissimo video in realtà è la presentazione di un progetto di AUCA, e, um, quindi quell'associazione che ha tra le sue attività e lascia i figli eccetera, quindi si occupa tra le altre attività AUCA, si occupa anche di questi aspetti che riguardano specificatamente la violenza contro le donne e um, nel corso di anni lavorando con loro abbiamo visto che um, è molto difficile uscire dalla casa delle donne maltrattate e riuscire ad avere una vita autonoma senza dover per forza rientrare nelle famiglie di origine perché con la situazione sociale che c'è lì in Afghanistan una donna eh, soprattutto poi una donna con bambini non può lavorare e ha delle grosse limitazioni oltre a problemi di sicurezza nel momento in cui esce dalla casa delle donne spesso non ha proprio il minimo indispensabile per, per vivere e quindi questo progetto After Shelter è una possibile risposta a questa situazione ancora non abbiamo, non abbiamo trovato finanziatori perché è un è un progetto abbastanza oneroso perché richiede delle strutture, cioè dovrebbe esserci uno spazio fisico in cui le donne per alcuni per periodi anche lunghi dopo l'esperienza dello shelter in cui sono state curate fisicamente e psicologicamente hanno magari imparato a leggere e scrivere, hanno fatto attività per imparare anche qualche mestiere e possono avere però uno spazio fuori meno, meno protetto perché la shelter è segreto ed è isolato e perché ci sono questi gravi problemi di sicurezza assolutamente in questa fase in cui si, si denuncia un marito e sono situazioni di gravissimo rischio. Una volta risolte queste cose anche con l'intervento eh, dei tribunali, eh, delle avvocate, se si uscendo avere la possibilità di, una, di uno spazio in cui convivere per periodi lunghi e eh, avviare delle attività eh, anche economiche in modo da potersi autofinanziare, questo sarebbe veramente una possibilità importante per molte di loro quindi è un, il lancio di un progetto anche per capire un po' che tipo di attività facciamo noi come, come CISDA perché come dicevamo oltre alla controinformazione c'è il sostegno, il lancio un po' in qualche modo la ricerca di finanziamenti per questo tipo di attività Ok, possiamo partire con il video? Sono nata in un villaggio nella provincia di Parvan. Non è stato un giorno di festa, no. Solo la furia di mio padre. Terza femmina. Una vergogna. Poi il pianto di mia madre come ninna nanna. Davvero indimenticabile il giorno del mio matrimonio. È allora che la mia vita si è strappata. Avevo 11 anni. Lui 40. Non sapevo niente, niente di niente. E questo essere moglie. E questo essere donna. Ho imparato, certo. La paura, nient'altro. Di sicuro sarei morta se non fossi entrata nella casa protetta. Gli incubi si allontanano. Le ferite sbiadiscono. Restano disegnate dentro di me. Ho di nuovo un volto nello specchio e guardo dritto davanti a me, lo spazio tra le mie braccia. Sono bella. Ce l'ho fatta! Sono una donna libera, leggera, setata. Voglio pensare, ballare, imparare, lavorare e ridere di sciocchezze. Ma i mesi passano con niente dentro. Il mondo là fuori non mi vuole. Il futuro è cieco. Che ne faccio qui dentro della mia libertà? Con il progetto After Shelter vogliamo rispondere alla domanda di Sabira e di altre nove donne. In Afghanistan 
La violenza contro le donne è altissima e quotidiana. Nella casa protetta o shelter, donne e bambine si salvano la vita, trovano protezione, assistenza legale, medica, psicologica. Quando l'iter legale si conclude, possono uscire, affrontare la vita che, per la prima volta, le appartiene. Ma per molte è impossibile. Le famiglie le rifiutano. C'è qualche problema tecnico? Problema di connessione da parte del, di Antonella che sta proiettando il video. Mm. Scusate, ma mi si è perso la connessione con... Ok, io direi se non c'è niente in contrario, siccome ne abbiamo visto, scusate, ne abbiamo visto già tre quarti. Sì, sì, andiamo avanti. Andiamo avanti perché abbiamo un programma abbastanza intenso e quindi, non so, eh, Antonella stai cercando di rimandarlo? No, volevo vedere se riprendeva, ma vedo che è bloccato no. sul okay. mezzo. Ah no, aspetta. Sono escluse, minacciate, sole. Ok, Così allora continuo. Per molto tempo, troppo. Che Va bene. Poco consuma la speranza e la voglia. Ti sento l'audio, ma non vedo il video. Vogliamo trovare una casa sicura, dove le donne possano vivere liberamente tra loro, con i loro bambini, studiare, imparare un mestiere, lavorare. Abbiamo pensato a un salone di bellezza, magari con una piccola sartoria annessa. Un'attività che, nonostante la guerra, ha sempre successo, anche qui. E che dopo la formazione e l'avvio del negozio, basterebbe a sostenerlo. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto, per dare una strada alla loro speranza. After Shell. Per dare una strada alla loro speranza. After Shelter, parrucchiere a Kabul. Bellezza, dignità, cura, oltre la guerra e la brutalità. Grazie a nome del CISA, Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane e di ATA, Associazione Umanitaria. Ok, grazie mille. Abbiamo avuto solo una vaga idea di che cosa sia, una vaga, insomma. già solo l'idea di che cosa sia una casa delle donne maltrattate ovunque, certo, in Afghanistan in particolare. Allora, sentiamo adesso Cristiana, Cristiana Cella, del CISDA, giornalista, scrittrice, che ha scritto anche più di un libro sull'Afghanistan, e Cristiana ci parlerà un attimo della situazione politica e, e poi anche delle delle donne che resistono. Chiedo magari di essere un po' concisa perché fai due interventi, uno prima e uno dopo, così perché abbiamo i tempi che stringono. Eh, attiva l'audio Cristiana, Cristiana devi attivare l'audio. Ecco scusate me l'ero di grazia. No dicevo se preferisci posso fare tutto una cosa unica. Cioè, forse forse essere... è meglio, cosa dite? No? Non so, no, ditemi voi. Intanto eh, io salta vorrei... la lettura, salta una lettura. No, 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 eh, abbiamo, le, abbiamo due attrici che sono venute apposta. Eh, per, no, certo che no. Per sostenerci. No, no, saltiamo no, il video comunque... finale di sicuro perché tanto non funziona. Però vai, vai, Cristiana. Dite, vai, io vado, poi mi dite voi, mi fermate se è troppo, okay. va bene? Va io bene, cercherò, va bene, grazie. Cercherò 
di portarvi eh, in Afghanistan, cioè di fare un po' eh, capire come si vive là. Io mi sono innamorata di questo paese nel 1980, come diceva Gabriella, erano, era l'epoca eh, della fondazione di Rawa e eh, ho avuto delle esperienze mh, per me molto, molto importanti con la resistenza afghana di allora, cioè pensate che nell'80 i russi erano appena arrivati e l'Afghanistan era un altro paese completamente. Queste persone combattevano i fondamentalisti e combattevano i russi e sono morti veramente a migliaia, però hanno lasciato un filo, no? una sorta di, eh, di cammino che è continuata nelle famiglie eh, democratiche dell'Afghanistan e le persone che noi sosteniamo adesso, le persone che guidano eh, la resistenza, che guidano le donne, sono i figli, i nipoti, i cugini, sono tutti dentro a questa, eh, a questa scia, diciamo, che nonostante sia stata massacrata è rimasta molto forte. Ora, mh, a Kabul come si vive? A Kabul c'è la precarietà della vita in tutto l'Afghanistan, è una cosa estremamente presente. Cioè ce l'hai nel cuore, ce l'hai in gola quando esci in strada, cioè non, non se ne va mai. Una nostra amica ci diceva che la mattina quando usciva di casa per andare al lavoro salutava i suoi bambini come se fosse l'ultima volta che li vedeva perché non puoi sapere che cosa ti succede, non puoi sapere se capiterai nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. È successo a persone che conosciamo e sta succedendo ancora di più perché da quando sono iniziati i colloqui di pace Praticamente la, la violenza dei talibani e Daesh è aumentata quasi del 50%. Quindi in realtà noi sappiamo solo le grandi catastrofi, ma quando noi siamo lì sappiamo anche che ieri accanto a casa mia è scoppiata una bomba, l'altro giorno il cugino di mio fratello è stato ammazzato per la strada. Cioè è un continuo. Io mi ricordo un 8 marzo in cui ci siamo svegliati al mattino e davanti al caffè c'era la televisione con, questo, con Daesh che aveva preso l'ospedale militare e gettavano giù pazienti e medici dal, dal tetto. Questo, questo è il livello, cioè il livello di violenza è veramente molto alto ed è, ed è molto difficile vivere in queste condizioni a Kabul, ma ancora di più fuori, perché in tutto l'Afghanistan è un, un tessuto molto fitto di... Eh, di pericoli, di nemici, perché uno può morire perché i talibani ti ammazzano, puoi morire dentro la guerra di terra che è la più micidiale che ci sia, che distrugge villaggi e civili come se niente fosse, puoi morire per un attentato di Daesh, puoi morire perché ti attaccano una bomba magnetica alla macchina o perché gli americani ti bombardano. 5.800 bombe sono state sganciate nel, nel 17 dagli americani e dalla Nato e da noi ovviamente, cioè dall'Occidente. Quindi per dire c'è cioè, le milizie, la, la Nato, cioè, ce n'è di tutto, veramente è un, eh, come dire, una, una, una grande eh, scommessa a restare vivi. Questo per tutti, in particolare le donne, perché insomma... Poi ci sono moltissimi disabili, perché ci sono 10.000 vittime civili ogni anno. Ogni anno aumentano, però grosso modo si mantengono su questo livello, quindi potete immaginare com'è. Com Le donne in tutto questo eh, hanno molti più fronti di guerra, hanno molti fronti che non sono soltanto quelli <coughs> della guerra esterna, diciamo, ma devono combattere all'interno del loro Stato, della loro città, del loro paese, del loro villaggio, della loro casa, della loro famiglia, della loro camera da letto e della loro mente, perché allora le storie di queste donne, io sono tanti anni che le raccolgo come CISDAP e come progetto Vite Preziose, che è un progetto che sostiene le donne vittime di, di violenza a distanza, e mi arrivano tante di queste storie, sia che le ho raccolte a Kabul, magari a volte... E sia, ehm, sia quelle che mi vengono scritte perché vengono a far parte del progetto e sono delle proprio se vuoi un punto, un punto di vista anche quello del CISDA che è molto eh, come dire eh, privilegiato perché entra proprio nella vita delle persone cioè queste storie sono delle finestre aperte sulla vita di queste donne che veramente a volte vi assicuro leggerne due o tre di fila è molto faticoso, è molto difficile perché il livello, cioè l'Afghanistan è così, cioè ha, 
a, a un incanto incredibile e a un orrore spaventoso e tutto è molto vicino per cui uno si può incantare per le cose che fa Raua, per come sono queste donne, per, per come riescono a venire fuori da situazioni per noi veramente inimmaginabili, cioè la violenza contro le donne è ovunque, cioè abbiamo anche noi questo problema, però lì veramente è uno scatenamento di brutalità che è una cosa veramente incredibile. L'87% delle donne ha subito violenza e i matrimoni forzati sono tra il 60 e l'80%. La relazione tra il matrimonio forzato e la violenza è strettissima, il 63%. 57% di bambine che vengono sposate, vengono per meglio dire vendute in spose. L'iter di una bambina è un disastro, nel senso che già quando nasce ci scrivono le nostre donne lì, dice io ho avuto tre femmine, e sono state anche picchiate le donne perché facevano fare femmine qualcosa di... Di vergognoso quindi già partiamo in questo modo qua in più va bene qualcuna va a scuola qualcuna no e poi ci sono delle regole tribali molto misogene tremende come per esempio il bad che è un cioè in pratica eh, tu risolvi le contraddizioni le con, i contrasti con altre famiglie cioè se una persona di una famiglia ha ammazzato qualcuno dell'altra famiglia per compensare questo questo guaio non c'è la legge, ma c'è il, il fatto che la persona che ha offeso deve dare delle bambine all'altra famiglia e con questo modo si compensa il, il crimine. Questa è insomma, una, una delle regole che purtroppo continuano a, a funzionare, come all'interno della, della coltivazione dell'oppio, che ormai ha raggiunto il 90% della produzione mondiale, lo stesso i contadini quando si trovano in difficoltà e non possono restituire i soldi al, al latifondista vendono le loro figlie. Quindi la, la scuola che è la via, la, diciamo, la via maestra no? per uscire da tutto questo, tutte queste bambine ci scrivono che la loro gioia più grande sarebbe quella di andare a scuola, sanno che se hanno un'istruzione, un possono avere anche un lavoro, possono avere consapevolezza di sé, questo è importantissimo anche per le nostre amiche di Raua, no? l'istruzione è il, il primo passaggio. Purtroppo, certo, mh, nelle città a Kabul le ragazze vanno anche a scuola, vanno anche a scuola, vanno al liceo, vanno all'università, purtroppo ultimamente abbiamo visto come ad Ashebarci, questo quartiere a Zara, sono state massacrati in questo modo spaventoso ed era già la seconda volta, cioè gli attacchi all'istruzione proprio alle donne che studiano, così come gli attacchi mirati alle donne che hanno un posto nella società, eh, giudici, avvocate, giornaliste, ne sono morte tantissime nell'ultimo anno e mezzo. Gli omicidi mirati sono tremendi perché anche questi sono un pericolo per la, per la strada, cioè tu vai per la strada, ti arrivano due moto con un Kalashnikov e, e, le, e le uccidono come è successo più volte e questo è un messaggio molto chiaro cioè i talibani non vogliono che le donne studino non vogliono che nessuno studi possibilmente vogliono che la, la gente rimanga in questo abisso di ignoranza nel quale il fondamentalismo si radica molto bene non vogliono un'opposizione di nessun tipo e si preparano siccome hanno vinto su tutti i fronti per l'appunto adesso c'è questo ritiro o ritirata, che forse è meglio chiamarla ritirata, eh, strategica o meno, comunque gli talibani hanno vinto, sono fortissimi, sono pieni di soldi, hanno il traffico delle eroine in mano, hanno, sono riconosciuti a livello internazionale, dettano le loro condizioni e quindi già hanno il 60% del, del paese. Adesso la lettura seguente... Di Lucia è una, è una lettura di, di questa ragazza molto giovane che ho intervistato tramite Zoom ma che fa parte di, del di progetto Vite Preziose. Lei vive, eh, in un, viveva in un paese sotto i talibani e ci racconterà appunto cosa vuol dire studiare e vivere in queste situazioni. No, Shen, giusto. Sì, esatto. E, dunque... Ecco, quello che succederà se i talebani avranno ancora più potere, perché già sono nel governo in parte, però se lo avranno ancora di più, certamente quel, quel poco che le donne hanno ottenuto, che hanno ottenuto con la caduta dei talebani nei primi anni 2000, e scivolerà via, perché già, già si vede no? che c'è una forte opposizione e già ci hanno raccontato le nostre amiche di Rawa che ci sono delle 
eh, delle leggi per cui i bambini piccoli devono andare a scuola nella madrassa fino a dieci anni, cioè devono già impostare la testa eh, di queste persone, la devono già eh, rovinare da subito e poi possono andare a scuola. Cioè ci sono piccole cose come la, il divieto delle canzoni. Ecco, il divieto delle canzoni che eh, molte donne si sono ribellate al, al fatto di, di non poter cantare in pubblico, ma mh, purtroppo quello che non è tanto la, la, la forza delle persone quanto la forza del denaro, perché poi sono stati gli inglesi e gli americani che gli hanno detto se fate, se fate questa, questa legge non arrivano i soldi, quindi rimarranno i soldi dell'Occidente l'unico possibile guinzaglio per tenere a freno tutta questa situazione, ma la vedo difficile che, che ci riescano. Certamente ci sono state delle dei miglioramenti quando i talibani se ne sono andati nei primi anni 2000, ci sono state delle leggi molto buone a favore delle donne contro la violenza, contro la discriminazione, ce ne sono tante, non ve le sto a dire perché dobbiamo fare veloce, e, però purtroppo eh, queste leggi non sono applicate quasi mai, le nostre avvocate di Auca, le nostre avvocate che seguono queste donne ci dicono che l'importante è eh, sostenere il coraggio di queste donne e rispettarne la paura perché per esempio la, la corte penale è un problema grosso perché se l'uomo che ha fatto violenza viene condannato eh, si scatenano le rappresaglie siccome quasi sempre sono anche piccoli o grandi commander cioè con, con piccole armate eh, diventa molto pericoloso per la ragazza e anche per l'avvocata quindi mh, purtroppo queste leggi sono pochissimo seguite anche perché il, il sistema giuridico è tutto... Eh, infestato da, da grande incompetenza e corruzione e anche i giudici vengono minacciati quindi è molto difficile ottenere giustizia per le donne i delitti contro le donne sono raramente molto raramente ehm, trovano insomma trovano uno sbocco trovano giustizia perché la, la giustizia che viene usata è quella delle regole tribali che sono altamente misogene e che sono molto più facili da raggiungere perché non c'è bisogno di pagare, non c'è bisogno di nulla. Ci sono le corti civili e ci sono le corti lasciura, cioè l'insieme la, la, degli anziani che la, eh, sono basati sulla sharia. E quindi succede che, ci sono, che le donne, oltre a non avere giustizia, vengono anche incriminate, magari perché sono scappate da casa per, togliersi, cioè per salvarsi la pelle, o perché sono state violentate, quindi finiscono in, questi, in, in queste carceri dove, non so che tempo ho, se volevo raccontarvi la storia di una maestra, però non lo so se, se sono ancora, se c'è ancora tempo. Comunque, eh, questa, questa maestra... Non Diana, è scusa, una... sì, direi sì. che magari adesso possiamo sentire Lucia, Cine, ma poi, poi dopo magari eh, io ti chiederò di continuare con la Aua, volevo una, sulla parte delle, delle di Aua. Ok. Perfetto. Va ti va bene così, Cristiana? Sì, a me va benissimo, figurati. Ok. Aspetta, Shin, che è una ragazzina straordinaria. Sì, adesso Lucia ci leggerà appunto questa intervista che Cristiana ha fatto a Noscina. Sì. Grazie a Lucia, la nostra Lucia Verzini che è la... E devi però attivare il video. Okay. La... Fun funziona? Si sente? Ok. Quattro chilometri, intervista a Noscin, distretto di Dashtikala, provincia di Takar. È lì che sono nata. Ora ho 14 o 15 anni, credo, più o meno. Non so esattamente la mia data di nascita. Tutto è successo due anni fa. Ne avevo circa 13. Il villaggio è grande, polveroso. A volte il vento porta via e si scontrano spesso con l'esercito. Appena sentiamo gli spari, i botti, gli aerei, il battito degli elicotteri, prendiamo i fagotti che abbiamo preparato con un po' di cibo e di tè e scappiamo. Arranchiamo verso e dallo scoppio delle granate. Siamo cinque ragazze e due maschi. Io sono la seconda. La terra. Siamo noi a farla diventare verde, 
le famiglie come la mia. Mio padre è ancora giovane, forte, ma quando torna la sera la vecchiaia si affaccia insieme alla polvere, tra le sopracciglia, agli angoli della bocca. Niente è nostro, solo il lavoro, la fatica. È questo che lo fa invecchiare. Ogni giorno la gente si arrabbia con i talebani per tutte queste tasse, questi soldi che gli dobbiamo sempre dare se vogliamo continuare a lavorare. Sono venuti anche da mio padre. Non li avevo mai visti in casa mia, mai. Così da vicino fanno paura. Stonano le voci alte, i movimenti, i fucili. No, non c'entrano niente tra le nostre cose. Mio padre sembra piccolo, eppure è un omone. Io mi nascondo, ma lui mi vede. Mi copro col velo, ma lui mi vede. Sono curiosa. Mia madre mi tira via per un braccio, ma lui mi ha vista ormai. Sono tornati. Mio padre li aspettava ogni giorno con la faccia spenta. Non parlava, non rideva, non ci dava più la buonanotte. Eccoli, sono qui. Entrano senza chiedere permesso, con un calcio alla porta. Si siedono senza essere invitati. Si guardano intorno. Dobbiamo offrirgli il tè? No, non lo vogliono. Vogliono altro. Io li guardo da dietro la porta. Lui cerca con gli occhi in giro come il gatto col topo. Mio padre parla, parla, prova a fargli capire, ma loro non ascoltano, non gli interessa. Dice di aspettare almeno un po' quando avrà venduto il grano. Adesso è ancora presto. Dove sono le tue figlie? Dice all'improvviso. Ci vuole tutte lì nella stanza. Due uomini, quattro occhi. Passano su di noi, avanti e indietro. Uno sguardo, come al mercato delle bestie, per vedere qual è la capra migliore. Sopra, sotto, avanti, indietro. Lo sguardo si ferma. Sembra che ti tocchi. Che schifo! Parlottano tra loro. Lascio gli occhi liberi dal chador, glieli butto in faccia, fermi. Non voglio mostrargli la nostra paura. Poi escono con mio padre. Qualcosa di freddo mi corre nella schiena. Mio padre dice il nome, il mio, lì, fuori dalla porta, perché lui l'ha chiesto. Lo sappiamo, non è una storia nuova. Non puoi pagare? Bene, allora al posto dei soldi che mi devi mi prendo tua figlia, quella lì. Io. Il corpo non riesco a muoverlo, ma nella testa è come nei torrenti di montagna. No, 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 no. Se lo sposo la mia vita finisce. Però quella della mia famiglia può continuare più tranquilla e i debiti saranno pagati. Lui mi vuole in moglie, ma mio padre non ci pensa neanche. Troverà i soldi, dice. Lo sai cosa vuole quello? Mi dice. Ha detto, tua figlia sarà mia moglie e smetterà subito di andare a scuola, subito, adesso. Questo no, dico a mio padre. Non smetterò mai di andare a scuola. È la cosa più importante della mia vita. Diventerò un dottore, un oculista. Lo so, l'ho deciso. E non sarà quel brutto ceffo a impedirmelo. Mio padre scuote la testa. Sembra un sacco vuoto su quella sedia. Lo so, ha detto, lo so. Mi dice sempre, tu sei speciale e arriverai lontano. Mi farai dei bellissimi occhiali. Lo dice sorridendo. E io gli butto le braccia al collo. Il giorno dopo la visita dei talebani mi alzo prima del solito, non ho proprio dormito, sudo anche se l'aria del mattino è fredda, quasi solida. Ci sono quattro chilometri da casa a scuola, quattro chilometri per sudare, per tremare dentro, per mangiarsi le unghie. Aspetto tutta infagottata il Secciarca mototaxi che fa quella strada siamo tutti pigiati se ci sono uomini non si sale ma a quell'ora sono bimbe che vanno a scuola un piccolo viaggio traballante lunghissimo 
so che c'è il loro posto di blocco con la bandiera bianca, sudicia, so che lui ci sarà, in agguato, come una tigre. Le gambe e le mani tremano piano, sento spilli dappertutto, guardo le mie scarpe, polverose, ma mi piacciono tanto, le guardo e non riesco a tenerle ferme, mi sporgo per vedere, eccolo è lì, lo vedo, dondola da una gamba all'altra, aspetta, sa, ci fanno scendere tutte, mi si mette davanti, troppo vicino, comincia a gridare che devo portare il burka sempre, in ogni momento della giornata, che diventerò sua moglie e che non mi farà più uscire di casa come le puttane. A scuola non ci andrò più e agita il fucile per aria. Lì non c'è niente che ti fa bene. Alle donne fa male studiare, è contro natura. E poi, tra pochissimo, sarò sposata. È strano. Tutta la paura e il tremore di prima si è rintanata da qualche parte e non la sento più. Lì, davanti a lui, come morta ma sveglia. A scuola sto proprio bene, a scuola non deve entrare la paura. Lo so che su quella strada, col posto di blocco, può succedermi di tutto, per ora gioca alla paura come il gatto col topo. Gli piace, pregusta il momento in cui lo farà sempre nella sua casa con me, nella mia prigione, ma tutto può cambiare di colpo, senza preavviso. Può prendermi, portarmi via, violentarmi, rapirmi, uccidermi. Nessuno lo impedirà. Nessuno avrà niente da dire, niente di strano. Queste cose succedono continuamente alle donne qui da noi e da tanto tempo. Mio padre ha cinque figlie. È dura per lui. Come farà a proteggerci tutte? Se lo chiede ogni giorno. Lo vedo. Lo capisco da come ci guarda. Non lo sa. Aveva venduto tutto quello che c'era in casa. Erano rimaste poche pentole, i materassi, le coperte. Diceva che i soldi ce li aveva adesso, glieli ha portati. Non aveva parole quando è tornato. Abbiamo capito. Non bastava nemmeno per cominciare. Il suo debito continuava a crescere. Quella mattina, dopo la settimana di pace, lo vedo da lontano. C'è vento. La bandiera bianca sventola, come se non ce la facesse più, esausta. Anche la coda del suo turbante sventola. Ci fermiamo. Il film lo conosco già, ma c'è qualcosa di diverso, qualcosa di più duro, secco, come una promessa di metallo. Una battaglia da qualche parte è appena finita. Sono eccitati, armati più del solito. Siamo tutti in fila, ci sono anche due uomini anziani, tutti lì, fermi, con i vestiti che vogliono scappare, con il velo che mi schiaffeggia, che lascia scoperta la faccia. Lui è nervoso, si vede, si ferma davanti a me. Allora non ci siamo capiti. Mi urla che devo portare il burka, che sarò sua moglie e devo obbedire che la sua pazienza è finita e se oggi oserò andare in quella maledetta scuola la farà saltare. Il colpo in braccia il fucile e me lo punta sul petto. Il respiro è finito. Non ne ho più. Niente. In fondo alla paura non c'è niente. Niente di niente. Quella cosa dura, fredda, che può annientare la vita, la mia. Niente. Mi guarda con quel suo sguardo molle da serpente. Venerdì sarai mia moglie, così ti salverai la vita e ti scorderai la scuola. Non fate scherzi, dice. Se tuo padre si tira indietro, lo faccio fuori. Lo ucciderò davanti a tutto il villaggio, dopo la preghiera, perché non obbedisce. E poi toccherà tua madre e agli altri. Venerdì. Riesco ancora a pensare. Venerdì. Oggi è solo martedì. Non possiamo aspettare, dice mio padre. No, hai ragione, Baba, non ne posso più. Basta con la nausea quando salgo sul taxi, basta con lo stomaco che trema, basta con la rabbia che brucia e deve restare dentro. Basta, hai ragione, Baba. Distribuisci i compiti a ognuno il suo. Andiamo a Kabul, ha detto. E in fretta, stanotte.
Grazie Lucia, grazie mille per questa testimonianza molto forte. Grazie, grazie a Cristiana all'intervista che ha fatto. Adesso Cristiana ti do cinque minuti, va bene? Okay. <ride> Così ci fai... delle... Un paio di cose rapidissime. Sì, anche, anche ci parli della, un po' delle, delle donne che resistono, no? Esatto, che esatto. È un, un, un quadro della situazione è che i talibani stanno più o meno il 60% del paese, giù in un modo o in un altro, no? con governi ombra o governi veri. <ride> Dall'altra parte ci sono i signori della guerra, cioè le persone gli uomini che sono stati messi lì dagli americani, che sono i famosi signori della guerra, del, de, de, insomma, dei fondamentalisti degli anni contro i russi. Questi sono, del, insomma, sono, sono dei mafiosi, sono delle persone che utilizzano anche delle truppe, eh, delle polizie locali che sono pagate e istruite dalla CIA e che fanno qualunque cosa. Ci sono persone che preferiscono stare con i talibani piuttosto che con i signori della guerra, perché almeno con i talibani ci sono delle regole che puoi, servire, puoi seguire. In tutta questa situazione il fronte delle donne è veramente molto difficile. La loro resistenza e le loro battaglie è il, è il motivo per cui ho scritto il libro. È una guerra su molti fronti. Vi parlerò, cioè, Gabriella ci ha già, già raccontato delle nostre associazioni, ma mi, mi interessava di, intanto di, ah, ecco, una cosa molto importante che le nostre donne ci chiedono sempre di, di dire, è che tutto, cioè, perché uno si chiede perché, no? Com'è che siamo arrivati a una situazione così abominevole? Non è perché gli afghani sono così. Certamente gli afghani hanno delle regole tribali misogene, sono... Eh, hanno, hanno sicuramente delle colpe ma se ci fosse un governo normale un governo laico queste cose non succederebbero il problema è che il fondamentalismo è il potere da 30 anni un fondamentalismo brutale, ignorante, violento che ha devastato anche la mente delle, delle persone quindi la situazione è, è, cioè, non, è, è, dif è difficile recuperarla cioè, loro, la loro scelta, la scelta soprattutto di, di Rawa è di lavorare sul territorio, di, di inserirsi all'interno dei villaggi. Noi abbiamo assistito a una bellissima riunione che, che loro fanno una volta ogni sei mesi, vengono da tutta, tutto l'Afghanistan, coperte con stracci, burka, cose eh, molto avventurose, per potersi raccontare quello che ognuno di loro vede nelle province. Nelle province afghane non ci va nessuno, non ci sono giornalisti, non ci sono eh, l'ONU, non c'è nulla. Loro riportavano le loro esperienze, sono quasi tutte insegnanti o psicologhe perché gli serve come eh, strada maestra per entrare nelle famiglie e nei villaggi e riuscire a dare consapevolezza alle donne dei loro diritti perché non ce l'hanno, molto spesso non ce l'hanno. E questo è il loro lavoro di base proprio. Poi l'ultima volta che siamo stati, questa è l'ultima cosa che vi racconto, eh, siamo stati a Derat perché c'è un progetto di Rawa sullo zafferano, sulla coltivazione dello zafferano. Eh, è un campo di zafferano chiuso da muri di, di argilla in mezzo al deserto, un villaggio desertico e ci sono 12 donne che coltivano questo zafferano e che quando finiscono di lavorare, di raccogliere nella, nel nostro, nella locandina, c'è quella foto che a me piace moltissimo, sono loro che vanno la mattina a lavorare, sembra un esercito che ha deciso proprio di mettere i piedi sulla terra con forza e fanno questo lavoro e questo ha cambiato la loro vita perché guadagnano, guadagnano più dei loro mariti, quindi il loro ruolo è cambiato molto, in più finito quello vanno a scuola, sempre lì nel campo di Zafferano, quindi imparano a leggere e scrivere, imparano i loro diritti e io ho intervistato questa, questa ragazza, una di loro, che mi diceva io questo, questo progetto, cioè questa, questa cosa che noi stiamo facendo è per me di un'importanza fondamentale perché il, il mia, la mia angoscia tutta la vita è stata quella di essere stata venduta da bambina, di non avere studiato, di non avere niente, di non avere diritto a vivere. Ora io mi, mi trovo in una posizione in cui la mia vita si è ribaltata completamente. Io vengo qui e sono felice, io sono importante all'interno della famiglia e preferò un campo di zafferano anche nella, nei campi di, dei miei fratelli che non se ne occupano per niente. Cioè la sua, eh, la sua eh, come dire, la, la risurrezione, diciamo, di una situazione 
orribile ha una, una, e un, questo cambiamento in queste 12 donne, ognuna di loro provoca altri cambiamenti, quindi all'interno del villaggio si diffonde qualcosa di diverso ed è questo il lavoro di Rawa che fanno in clandestinità, ma nelle, nelle piccole cose, queste piccole cose possono diventare anche molto grandi perché possono spargersi no? a macchia d'olio, sono semi, come dice Malalai, che eh, noi spargiamo questi semi, non sappiamo quando fioriranno, ma fioriranno sicuramente, loro si impegnano per un futuro anche lontano, ma nel quale ci sarà una, una generazione capace di portare fuori l'Afghanistan da questo disastro, di portare fuori le donne da questo disastro. Grazie, grazie mille Cristiana, hai fatto una spiegazione molto, molto chiara, molto, molto importante eh, su tutti, tutti i suoi aspetti. Volevo ricordare che appunto il CISDA sostiene, come diceva anche prima Gabriella, eh, sostiene proprio le RAWA innanzitutto e comunque le altre associazioni di cui hanno parlato, quindi OPAOC, quindi AUCA, eccetera e che prevalentemente comunque il lavoro del CISDA e il lavoro anche di queste associazioni è politico, non è umanitario, ovviamente è anche umanitario nel senso che il CISDA sostiene tanti progetti, eh, fino adesso non so com'è la situazione nell'ultimo anno, negli ultimi anni, comunque ogni anno, quasi ogni anno il CISDA organizza delle azioni che vanno in Afghanistan, eh, proprio a sostenere progetti e a fare tante altre cose, eh, protette in Afghanistan durante il viaggio e da, da, dalle Rawa o da AUCA o da queste associazioni, poi non so adesso forse nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, perché so che loro sono loro che a volte danno indicazioni del tipo venite oppure meglio di no non venite perché la situazione è troppo pericolosa piuttosto che... Eh, quindi niente, se eh, lo dico velocemente, adesso abbiamo un'altra lettura che la nostra Cristina Critta ci farà su un altro testo e poi avremo un progetto, la spiegazione eh, di un bel, bellissimo progetto in corso, la staffetta femminista da, dall'Italia Kabul. Eh, però ecco volevo dire questo eh, siccome non ci sarà il tempo stasera anche di approfondire tutto sappiate che il CISA ha un sito basta digitare CISA ONLU se lo trovate e lì vedete tutto potete vedere tutto i collegamenti con l'Afghanistan le associazioni, i progetti eh, le attività politiche che vengono fatte e tutto quanto eh, adesso invece sentiamo appunto Cristina che ci legge eh, ci legge Roshan la storia di una donna sposa a Kabul e poi ci leggerà anche un altro brano che è la testimonianza di un'avvocata a Kabul grazie Cristina ho 12 anni la scuola è finita ho passato gli esami a pieni voti la prima della classe sono felice aspetto il seguito Voglio fare la maestra. Sono fiera dei miei sogni. L'aria sa di autunno, frizzante, il profumo dei primi fuochi, le vacanze, le risate con le amiche, il fidanzato per cui mi prendono in giro, il mio pianse, così lo chiamano. Al cugino. Mi ha promessa in sposa mio padre quando avevo quattro anni. Devo fare il mio dovere, dice mamma. Che vuol dire? No, no, non adesso. Ci sono le vacanze e poi gli studi. È sano, è brutto, può bastare. Non è brutto, può bastare, ripete mamma. Le amiche scherzano. Avrà due teste e gli occhi di fuoco. Ridono. No. No, due teste no. Però gli occhi, gli occhi sì, e mani, grandi come pale. Inverno, tempo di vacanze, ma anche tempo di matrimonio. Non era uno scherzo, no. Un giorno è arrivato, tutto quel cibo mi dà nausea. Il vestito ricamato soffoca, il velo sul viso che si inzuppa di lacrime, si appiccica alla faccia. 
aspetta, immobile, nella stanza in cui sono cresciuta. La paura mi fa sudare freddo. Va tutto bene, Kabir è ricco, è potente, dice mia madre, ma piange anche lei. Una moglie istruita, mi aspettano da tanto, hanno spiato la mia crescita. I miei fratelli devono studiare, c'è bisogno di soldi. Ce li hanno prestati loro e non possiamo renderli. I debiti si devono pagare. E io? Kabir, cugino di secondo grado, i cugini ricchi, a cui non si può mai dire di no. Grosso, alto, con la barba disordinata e gli occhi sempre incendiati. Basta poco a farlo arrabbiare. La casa più bella del quartiere, dice mia madre. La casa, sì. E mi ha ingoiato. Il futuro è fuori dal cancello. Oh, ali grandi, forti, spiegate. Immobili, inutili. Sbattono contro i muri di questa casa. Stridono sul pavimento come ferro. Una casa grande, bella, certo. Tutto vero. Perché i muri, i muri innocenti, inerti, cose che tradiscono, che feriscono, sentinelli, armi, una cucina ordinaria, la linea del fronte. La la sua delusione dopo la nascita delle bambine femmine sue figlie nipoti o sorelle chi può dirlo sono non le merito non sono una brava madre, no, sono sbagliata io. Ho smesso anche di rispondere. Posso quando mi picchiano? O sono più forte di me. Sarà. Quando sono solo in casa ci penso. La mia vicina ne parla quando scambiamo poche parole. tu per tutti avvocata a Kabul Il dolore delle altre ti invade, a volte ti soffoca. Ha un colore, un suono, un odore. Raccogli tutti i giorni, raccogli gesti, parole, sguardi, paura. Rimane tutto dentro, si deposita. Ci vuole molto lavoro per elaborarli, ma sempre qualcosa rimane, diventa carne e sangue, trasforma diventi la persona che sei ora. Sei tu che senti, ma quello che senti 
non è più solo tu. Ci sono giorni in cui tutto sembra inutile, in cui non si vorrebbe sapere perché non si riesce ad agire. A volte arriva quella debolezza oscura, infida, una stanchezza infinita che ti trasporta lontano. Le cose, le persone, perdono densità, si sfumano, si scolorano. Rimane un unico desiderio, lasciare, scappare. Potrei farlo, certo, potrei sentirmi libera e leggera, scaricare, scaricare i pesi a qualcun altro. Ma a chi? No. Non sapere cosa succede qui è una strada che non c'è più. Non fare niente per cambiare, inaridisce, consuma, fa morire una parte di te. Si torna sempre lì, alla scelta che abbiamo fatto, la fiducia, la forza, fanno parte di quel momento. Si torna. Non sono sola. Siamo rami di uno stesso albero. Ognuna di noi ha bisogno delle altre. A volte basta solo un abbraccio e tutto ricomincia. Grazie mille Cristina, grazie davvero per questa lettura. Grazie, grazie sempre anche a Cristiana e al testi che ha scritto. Allora, io volevo vele velocemente leggere una cosa che è apparsa ora sulla chat e che ha scritto Floriana. E poi da questa ci colleghiamo a questo bellissimo progetto di cui ci parlerà Maria Cristina Rossi, che è la staffetta femminista. E poi eh, lasciamo le domande, la, la, lasciamo spazio per domande e risposte. Floriana scrive, grazie per questo incontro bellissimo e queste testimonianze fortissime e sconvolgenti. Come riuscire a ricordare al mondo intero che non si può abbandonare queste drammatiche situazioni all'orrore dei talebani? Sarebbe importante riattivare la solidarietà internazionale dopo che l'Occidente ha ipocrita, ipocritamente finto di difendere le donne, ma in realtà difendeva i propri interessi. Ricostruire una vera solidarietà internazionale sarebbe il minimo dovere a tutti i livelli. Le donne sono in pericolo ovunque, ma lì non hanno quasi scampo. Onore alle associazioni come Rawa, a tutti i livelli. Benissimo. E poi questo pezzo, questa testimonianza dell'avvocata, comunque dice non sono sola, finisce, finisce con, con speranza, no? Cristina ce l'ha letto benissimo, non sono sola, siamo i rami di uno stesso albero. Ognuna di noi ha bisogno delle altre. A volte basta solo un abbraccio e tutto ricomincia. Quindi sentiamo la positività di questa staffetta femminista. Vai Cristina, Maria Cristina. Sì, anche perché riprendere un filo del discorso dopo queste letture non è semplice perché le bellissime letture realizzate da Lucia e da Cristina credo siano arrivate con molta, molta precisione al nostro cuore e alle nostre menti e, e ci ricordano che quello che deve accadere noi, in noi è una trasformazione, la trasformazione del nostro sguardo. Le donne afghane, infatti, non hanno bisogno che qualcuno dia loro voce. Eh, quello che dobbiamo fare e quello che CISDA potentemente e eh, con tutta la nostra gratitudine fa da oltre vent'anni è quello di ascoltare invece, è quello di ascoltare le loro voci. Le loro voci si alzano chiare e forte da, da oltre 42 anni, da quando è iniziata la guerra con l'invasione sovietica dell'Afghanistan e queste donne, come spiegava bene Cristiana, hanno costruito nel tempo un tessuto preziosissimo che i vari, le varie, varie fasi della guerra, quindi i russi prima, i talebani, poi l'occupazione occidentale dopo e adesso chissà cosa succederà, hanno cercato di lacerare e ad ogni lacerazione di questo tessuto le donne afghane hanno risposto come delle penelopi centro-asiatiche ricucendo questo tessuto e anzi arricchendolo e, e facendolo diventare ancora più forte e resistente. Quello che colpisce infatti delle donne afghane è la resistenza. E allora eh, Staffetta Femminista nasce proprio per questo, per sostenere queste organizzazioni di donne afghane, per sostenere CISDA che porta avanti da anni questa contronarrazione che è necessaria però anche a noi donne e attiviste europee. 
Adesso siamo stati in Afghanistan attraverso le letture, siamo stati in Afghanistan attraverso la testimonianza di Cristiana e attraverso il lavoro fatto da Cisa nelle parole di Gabriella, ma io vorrei portarvi in un Afghanistan che non è solamente quello della guerra, l'Afghanistan che noi europei ed europei conoscevamo negli anni 60 era tutta un'altra cosa, era l'Afghanistan dei viaggi incredibili, panorami muzzafiato, montagne stupende, valli eh, sterminate e, ed era l'Afghanistan anche dello sballo, tantissimi giovani europei andavano in centro Asia per cercare altri paradisi e alle volte trovavano invece un vero inferno perché diventavano schiavi di quella che è una, una piaga purtroppo ancora, ancora peggiore oggi, cioè il, non tanto e non solo il consumo che ormai è devastante anche per gli, Af gli afghani, ma la produzione di oppio, l'Afghanistan produce il 90% del, dell'oppio che circola in tutto il mondo, quindi è eh, probabilmente oggi funzionale dal punto di vista geostrategico ad un commercio internazionale di droghe eh, che, eh, che difficilmente potrà essere fermato. Quindi eh, quello che sta fetta femminista ha voluto fare, per cui è nata, è quella di riportarci eh, su una rotta che è quella percorsa dai migranti afghani, in gran parte uomini, per eh, provare a aprire lo sguardo verso un'altra realtà. Eh, è vero, la gran parte delle persone eh, di nazionalità afghana, delle varie nazionalità afghane che percorrono queste rotte sono maschi, sono uomini, ma quello che noi in Occidente non sapevamo e non sappiamo, tranne forse noi che siamo qua questa sera e pochi altri, è che dall'altra parte di queste rotte migratorie ci sono delle donne che non sono lì solamente ad aspettare notizie dei loro uomini mariti, compagni e figli che sono partiti, ma sono donne appunto che stanno lavorando, lavorando intensamente sul piano sociale e sul piano politico e facendo quel lavoro che è stato ben descritto eh, da Cristiana Cella. Allora, con le attiviste che operano al di là della rotta che vogliamo percorrere come staffetta mh, e che abbiamo iniziato a percorrere perché già cinque gruppi, eh, cinque squadre sono pronte, si sono lanciate sul percorso, almeno idealmente perché siamo in fase di pandemia, abbiamo degli obiettivi comuni e solo insieme noi e loro li potremo realizzare. Sulla pagina eh, web di Staffetta sul sito CISDA trovate riprodotto un video che Rawa ha inviato a CISDA eh, per l'8 marzo 2021. Nel brevissimo e significativo augurio che Rawa rivolge alle amiche italiane e alle amiche in tutto il mondo, le attiviste afghane non iniziano dicendo alle attiviste occidentali di rinnovare il loro impegno solidare nei loro confronti, ma iniziano chiedendo alle attiviste europee e occidentali di continuare a lottare per i propri diritti. Okay? e poi di combattere perché le violazioni, le ingiustizie, le discriminazioni in tutto il mondo cessino. Okay? Solo dopo dicono abbiamo bisogno della vostra solidarietà, continuate ad aiutarci e a sostenerci nel nostro lavoro. Eh, il messaggio quindi delle attiviste afghane è molto forte ed è molto chiaro. Tutto il lavoro di base che viene incessantemente svolto al di là di questa rotta percorsa prioritariamente dagli uomini le donne afghane lo porteranno avanti comunque, così come lo hanno portato avanti in questi 42 anni di guerra, ma per far sì che non venga vanificato ancora, noi, donne europee, dobbiamo cambiare le nostre politiche nazionali e internazionali su tutti i fronti. L'attacco all'autodeterminazione femminile, infatti, è spesso aggravato da connessioni internazionali che valicano ogni frontiera senza problemi e eh, frontiere che sono inutilmente chiuse alla libera circolazione di persone ma sono assolutamente permeabili a droghe, ad armi e al traffico internazionale di esseri umani. L'incapacità crescente del nostro paese e dell'Europa tutta di condividere l'aspirazione alla pace e allo sviluppo di coloro che da noi cercano rifugio si traduce in una difesa strenua ed inutile delle frontiere e ci sta trascinando, ci ha trascinato in una guerra condotta da eserciti e da polizie europee contro donne, contro bambini, contro uomini disarmati 
facendo registrare un incremento complessivo del clima di violenza nelle sue diverse forme. Le violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario sono continue e se non ci mobilitiamo ne saremo complici. Staffetta femminista nasce per questo, per legare in modo stretto eh, la questione migratoria alla questione della difesa dei diritti umani nei paesi di provenienza dall'immigrazione, in particolare da quelle che transitano sulla rotta balcanica e in particolare in Afghanistan, proprio per il grande significato, il forte significato di resistenza che, eh, è, eh, che sa trasmettere appunto la, la battaglia delle donne afghane. Quell'Europa quell che noi vediamo agire sui confini e eh, che purtroppo viene finanziata anche con i nostri soldi non è l'Europa che vogliamo. Quindi quando finalmente incontreremo le nostre compagne afghane dopo la pandemia, perché sta fetta femminista desidera poi tradurre questo lavoro virtuale, questo percorso virtuale in una, in una visita concreta sul territorio, in una delegazione che sicuramente non potrà essere grande ma che vorrà arrivare fino a Kabul il più presto possibile, Racconteremo però alle nostre compagne afghane che fondamentalismo e ignoranza imperversano anche nei confini europei e che violazioni, ingiustizie sociali e discriminazione sono una terribile realtà anche qui e il Covid ha svelato l'inganno a cui qualcuno ancora voleva credere. L'augurio delle nostre compagne afghane quindi è quanto mai attuale e la nostra azione è quanto mai indispensabile. Staffetta femminista nasce da un gruppo di attiviste per i diritti umani, quindi le compagne CISDA, volontarie impegnate nei centri antiviolenza, nel supporto alle donne e agli uomini migranti, attiviste del movimento femminista e transfemminista e antifasciste che si sono riunite in un collettivo promotore in supporto a CISDA. Ci siamo immaginati un viaggio via terra perché ci interessa molto scoprire, mettere in evidenza la situazione vissuta dalle donne lungo tutta la rotta, dall'Europa all'Afghanistan, mettendo a nudo tutte le modalità in cui la violenza patriarcale agisce a partire da quella che vediamo sui confini che chiediamo di aprire. Eh, è recente una denuncia che fa rabbrividire da parte di un comitato danese per i diritti umani delle violenze subite da una donna afghana che stava percorrendo la rotta insieme a dei bambini e ad un vecchio. È una denuncia contro la polizia croata che è stata presa anche in carico dalla Commissione europea e speriamo che possa arrivare ad una giusta condanna. Vogliamo mettere in evidenza però pienamente eh, anche le diverse forme di resistenza che mettono in campo le donne lungo la rotta e eh, nei paesi di provenienza. Quindi la nostra rotta è percorsa sia dalle persone in fuga o in movimento, ma anche da chi agisce in supporto ai migranti e che oggi è particolarmente sotto attacco. Riteniamo fondamentale sottolineare che vi è una connessione rischiosa per tutte noi in Europa e altrove fra le politiche europee di contenimento delle migrazioni e l'arretramento dei diritti fondamentali delle donne. Lo possiamo vedere in quanto sta accadendo in Turchia. Eh, L'Europa ha finanziato con oltre 6 miliardi di euro la politica di contenimento del, dell'immigrazione, delle migrazioni con l'esternalizzazione delle sue frontiere per fermare quindi i migranti senza preoccuparsi minimamente delle politiche oscurantiste perseguite da Erdogan che oggi si pone eh, concretamente al di fuori delle politiche sociali promosse dal Consiglio d'Europa togliendo la propria adesione alla Convenzione di Istanbul per la prevenzione della violenza di genere come è avvenuto recentemente. Ecco, sta fetta femminista con CISDA hanno manifestato così come la rete DIRE, la rete di centri antiviolenza, la propria solidarietà alle organizzazioni turche che stanno combattendo appunto contro questa decisione. Troviamo inaccettabile che l'Europa finanzi i governi che hanno in spregio qualsiasi rispetto dei diritti umani e, che in e constatiamo che in Europa si sta creando un'alleanza pericolosa che ci preoccupa tantissimo fra paesi e regime conservatori che minacciano di compiere la stessa scelta di Erdogan, come la Polonia ad esempio, e formazioni neonaziste e di matrice religiose, religiosa che si vogliono ergere a baluardo di un modello di famiglia tradizionale dove la donna è subordinata all'uomo dove deve essere educata in funzione dell'obiettivo di procreare per fermare, così viene dichiarato da questo fronte conservatore, la sostituzione etnica della razza europea. Quindi una donna nella loro idea che non ha nessuna possibilità reale di autodeterminare la propria vita. Questo accade in Europa e questo è molto grave. Staffetta femminista 
ha superato le adesioni previste per arrivare nelle sette tappe che avevamo pensato da, dall'Italia all'Afghanistan. Sta raccogliendo adesioni anche fra le associazioni a partire dal livello locale perché il desiderio di mobilità si è nato proprio gra grazie al centro antiviolenza di Monza, il CADOM, che trasmise qualche anno fa eh, con la presenza di Cristina Cattafesta di CISDA il film di Benedetta Argentieri I'm the Revolution. Oltre al CADOM hanno voluto aderire già al progetto una serie di associazioni fra cui l'AM, Pilarci, un ponte per, ma anche un istituto, un primo istituto scolastico e il centro risorse per l'educazione interculturale. Quindi il lavoro che Staffetta farà sarà un lavoro anche ad ampio raggio perché il, lavoro, il, il percorso sarà lungo sicuramente e in cantiere e con l'apporto di tutti metteremo e oltre a eventi come questo anche attività nelle scuole, azioni politiche in collaborazione con le reti che si muovono sul piano dei diritti umani per un cambio delle politiche migratorie e anche degli obiettivi geostrategici italiani ed europei. Ci interessa essere un collettivo come saffetta femminista che si scambia saperi e pratiche mettendo insieme più punti di vista. Per questo stiamo coinvolgendo attiviste in diversi ambiti per esplorare le diverse forme in cui agisce la violenza patriarcale su tutta la linea delle discriminazioni di genere, dal mancato riconoscimento della parità alla guerra. Per questo siamo particolarmente felici per l'adesione del teatro Elfo Puccini, forte della sensibilità che gli deriva da un lavoro teatrale molto vicino alle tematiche sociali e dal viaggio avventuroso, crudele e poetico lungo la storia dell'Afghanistan realizzato con lo spettacolo Afghanistan, il grande gioco, in cartellone nel 2018 che ci auguriamo possa essere presto riproposto al pubblico. Staffetta femminista mutua. Cina, scusa, eh, dal... lascio ancora... Sì, sì, io sto finendo. Perché entro le, otto, entro le otto e mezza vorremmo chiudere, ma lasciare anche un po' di spazio per le domande. Certo, no, no, grazie, grazie mille per tutta l'esposizione. Dai, dai. Sto chiudendo. Quindi staffetta femminista mutua dal lavoro di base delle organizzazioni laiche e progressiste delle donne afghane, l'azione di solidarietà prevista per ogni tappa, impegnando ogni squadra a sostenere il percorso di riscatto dalla violenza di una delle donne supportate dalle organizzazioni afghane. Quindi ogni squadra prende in carico una donna e porta avanti questo percorso di riscatto dalla violenza. Tutte le persone interessate però possono anche partecipare dando un loro contributo alle attività del collettivo promotore. Oltre alle tappe istituite da persone singole ed attivisti di associazioni, Staffetta sta istituendo tappe speciali composte da professioniste e professionisti in diversi settori per portare un contributo particolare, come ad esempio nel caso della call che stiamo rivolgendo ad attrici, attori, artisti e artiste, per favorire uno scambio di conoscenze e informazioni fra avvocate e avvocati, insegnanti, psicologi, personale sanitario, giornaliste e giornalisti italiani e afghani. Eh, concludo con una citazione di un articolo, un breve spunto di un articolo di Huma Said, che è criminologa, ricercatrice afghana presso l'Università di Leuven in Belgio, che in un interessante articolo che potete trovare sul sito di Osservatorio Afghanistan di CISDA, esprime quanto riteniamo di fondamentale importanza anche in staffetta femminista in CISDA. Nessuna liberazione è possibile, nessuna democrazia è reale e nessuna pace è effettivamente perseguibile senza il rispetto dell'autodeterminazione della donna e nessuna pace può essere scambiata con i nostri diritti da nessuna parte del mondo. Tutte e tutti possono sostenere questo percorso, potete trovare tutte le informazioni per aderire a Staffetta Femminista e per sostenere CISDA sul sito di CISDA, la voce del menu Staffetta Femminista, o contattandoci all'indirizzo di posta elettronica staffettafemminista.gmail.com Grazie a tutti e a tutti per l'ascolto. Eh, grazie mille Cristina, Maria Cristina. Penso che questo progetto qua, che è di così ampio respiro, ehm, è, è, è abbastanza complesso e che coinvolge un sacco di realtà. Quindi io inviterei eh, chi è interessato, appunto, è, è spiegato tutto, penso, sull'Osservatorio Afghanistan, sul sito, e, e, e a seguire anche le indicazioni che ha dato Cristina. Poi volevo velocemente leggere due cose che sono scritte sulla chat che dicono eh, c'è un ci sono tanti ringraziamenti per le vostre testimonianze donne, donne del CISDA e poi c'è Francesca Pedrani che eh, molte ringraziano Francesca Pedrani dice 
queste testimonianze sono proprio a dimostrazione del fatto che le donne hanno un ruolo importantissimo nei processi di pace e nel ricostruire la società. Questi progetti e queste storie sono fonti di speranza. Sono proprio d'accordo che il lavoro delle attiviste europee sia strettamente connesso con quello di attiviste in tutto il resto del mondo. Maria Paola De Angelis dice bravissima Cristina e tutte le altre, una serata importante, coinvolgente e ci chiede di non chiudere gli occhi, il cuore e soprattutto la nostra intelligenza e il nostro pensiero femminile. E poi c'è Anita che invece dice che sta, spero che sta fetta femminista partecipi all'incontro con l'avvocata dei migranti Alessandra Ballerini martedì 1 giugno organizzato dalla Casa delle Donne. Eh, quindi me, me lo segno <ride> ok benissimo e poi se ci sono delle domande abbiamo un quarto d'ora di tempo abbiamo ancora un quarto d'ora in realtà l'obiettivo era chiudere un po' prima abbiamo sforato ma vedo che sono rimaste quasi tutte eh, online quindi vuol dire che il tutto è, sta è stato interessante e molto utile se ci sono delle domande ditelo sulla chat oppure Fatevi vedere o alzate la manina, quello che volete. C'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere? Anche approfondire o, o non so, anche sul, sul progetto di cui ha appena parlato Maria Cristina. Qua dicono molto interessante l'iniziativa della staffetta. Ah, qua c'è Nadia, Nadia, Nadia De Monde sì, del gruppo sì, internazionale. Dove sei Nadia che non ti vediamo? Eccola qua. Devi farti vedere. Oh, eccola. No, grazie a tutti. È stato veramente forte, forte, forte. Anche se come gruppo internazionale seguiamo un po' la situazione, però le, le testimonianze lette poi da queste nostre amiche e compagne eh, veramente te lo fa rivivere su, proprio nella, sulla pelle. Um, io, no, la domanda mh, che volevo fare dello zafferano che è bellissimo e a cui ho anche nel mio piccolo contribuito eh, se in quella situazione questo cambiamento di ruolo delle donne questo empowerment delle donne eh, non suscita non ha so so suscitato invece eh, reazioni repressive Volevo chiedere com'era la situazione lì. Grazie. Ma eh, posso rispondere? Certo, io? Cristiana, Dunque, vai. Quando noi siamo stati a novembre del 19, la situazione era abbastanza tranquilla, anche se noi, per esempio, siamo dovuti stare una giornata, avremmo voluto tornare il giorno dopo, ma lì ci sono dei tempi molto precisi. Cioè, se tu vai in un posto così, che i talebani sono a pochi chilometri, si accorgono che ci sono degli stranieri, hanno il tempo di organizzarsi e di, e di colpire il giorno dopo. Quindi c'è una situazione intorno di pericolo, come tu dicevi sicuramente. Però loro riescono a mantenere, anche perché eh, probabilmente è un vantaggio per tutto, per tutto il villaggio, cioè il fatto che ci sia poi più circolazione di denaro, che ci sia più che si coltivino dei campi che non erano, che erano abbandonati, quindi ci sono dei vantaggi anche per loro, ma la situazione è sicuramente molto in bilico, perché appunto a noi dicevano che i talibani sono qua dietro, nel senso a pochi chilometri, no? e senz'altro nel villaggio ce ne sono, e quindi è tutto molto sotterraneo e molto fragile e molto eh, ben calibrato dalle, dalle donne di Rawa, che naturalmente <coughs> nessuno sa che sono di Rawa, e, 
e, e però ecco, che, che vegliano a, a, a costruire proprio queste situazioni. Cioè, ti faccio un ultimo esempio, che era, cioè, il progetto era tanto tempo che, doveva, che si doveva fare. Avevano trovato un, un terreno e poi eh, si è fermato tutto perché questo terreno era troppo vicino e troppo esposto ai talibani, troppo lontano dal villaggio e troppo esposto e quindi è, è finita lì e ne hanno dovuto trovare un altro perché che sia più facile da proteggere, diciamo. Sono piccoli miracoli di resistenza che vanno protetti tantissimo. Eh, avrei una domanda, se è possibile. Prego. Ecco, eh, riuscite a sentirmi? Sì, sì, sì. Okay. Eh, forse è un po' troppo ottimista. Ero curiosa di, di sapere se esistono anche dei gruppi, delle, delle associazioni anche afghane composte da uomini con cui riuscite a collaborare in modo tale che si, si, lavora anche, si lavori anche alla radice di quella discriminazione che, che alla fine è alla base di tutta questa violenza. Eh, Cristiana, Gabriella, vedete voi. Noi, non lo so, noi abbiamo anche, collaboriamo anche col partito Don Bassachi, che in cui uomini e donne col collaborano insieme, eh, sempre a scopi politici, umanitari, quindi le, gli uomini ci sono, gli uomini delle famiglie di queste donne, non di quelle dello Zafferano che dicevo, lei per carità, il marito di quella lì no di sicuro, però le, le, le persone che sono, gli uomini che sono accanto alle donne di Rawa, alle donne come Selai, come Malala, insomma sono tutte persone che supportano, sostengono e, e lavorano con loro. Ora, forse se ho capito bene quello che dicevi tu, era che gli uomini potessero riuscire a cambiare la mentalità di questi uomini violenti. Questo è ancora un passaggio abbastanza difficile, cioè c'è la mediazione che Auca fa nelle famiglie eh, dei, dei mariti violenti, però mh, ci chiappa poco, nel senso che tutto intorno c'è una struttura eh, che sostiene il marito violento, cioè non c'è niente che lo contrasti, quindi è abbastanza difficile, però dal punto di vista delle, del, come dire, del sostegno da parte degli uomini, della collaborazione, in diverse realtà quello sicuramente c'è. Io vorrei aggiungere una cosa a proposito delle scuole, perché soprattutto gli orfanotrofi a Seco ehm, ha una maggioranza di bambine, però ci sono anche, adesso in questo momento ne sono aperti soltanto due orfanotrofi, uno è femminile e l'altro è maschile. Erano misti eh, originariamente, e però sono stati obbligati a separarsi perché c'erano... Eh, diciamo aggressioni dal punto di vista di milizie militari c'è una legge che impedisce di tenerli insieme maschi e femmine però l'educazione che viene data ai bambini anche maschi è un'educazione eh, eh, proprio in questa chiave quindi mh, i bambini che crescono lì sono sicuramente diversi sono, cioè anche i bambini maschi diciamo, hanno un altro modo di stare eh, con le ragazze e anche quando gli orfanotrofi erano separati, noi ci raccontavano le ragazze già da diversi anni che loro andavano a trovarsi e in realtà si conoscono e hanno dei rapporti molto stretti. E poi a livello universitario i gruppi che soprattutto Rawa che riesce a organizzare clandestinamente con gli studenti sono gruppi misti. Quindi ragazze e ragazzi che fanno attività di formazione politica più che altro e, e lo fanno insieme. Cioè, ci sono delle situazioni miste. Molte di queste organizzazioni di cui abbiamo parlato, anche la stessa AUCA, al suo interno, nel, nel personale eh, che, che lavora proprio anche negli uffici, ha anche degli uomini. Non, è, non sono eh, associazioni solo esclusivamente di donne, tranne Rawa che però... Eh, non può avere membri che siano maschi, però ha molti supporter maschi e in realtà molto spesso lavora in situazioni miste. E quindi la cosa importante è trovarsi a fare insieme le cose, crescere insieme. Grazie, grazie a tutti e due. Ci sono altre domande? Se no, qua c'è una richiesta. Allora, c'è un altro... Uh, un altro commento di Maria Pierri che dice grazie davvero stasera è stato evidente quello che significa uno sguardo femminista nel leggere e parlare delle tragedie contemporanee. 
Graziella Mascheroni, veterana del CISDA, dov'è la Graziella? La Graziella del CISDA scrive il progetto centro legale che CISDA finanzia prevede anche incontri con la comunità e specialmente con i capi villaggio che possono a loro volta coinvolgere gli uomini. E poi Paris possiamo avere ancora cinque minuti? Dov'è? Non mi sente. No, eh, sono qua, sono qua. Sì, sì. Uh, otto e mezza chiudiamo. Otto e mezza chiudiamo. Allora, sì. c'è una richiesta da Caterina Rossi, per cui con, uh, che dice molto interessante l'iniziativa della staffetta. Ho avuto interruzioni di connessione. Se possibile mm. ripetere come si può partecipare e sostenere l'iniziativa. Eh, Maria Cristina, abbiamo pochi minuti, poi ci tolgono i collegamenti, però proviamo. No, no, vabbè, potete, anche, potete anche così magari lo memorizza meglio anche scrivere. No, 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 no. Dove può proprio Potete andare sul sito cisda.it dove c'è tutto il progetto nel dettaglio spiegato molto bene. Sì, 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 l'ho detto anch'io prima, certo. Comunque, sentiamo... benissimo, grazie Miriana. Sì, sentiamo... è veramente molto, molto semplice. È attraverso il sito cisda c'è il riferimento per contattarci. Inoltre, ecco, lo dico proprio un po' per segnare lo stile e il clima che respiriamo in Cisda, in Staffetta Femminista, ci teniamo tantissimo a, a coltivare le relazioni fra di noi e quindi tutte le volte che una, ognuna delle 92 adesioni anche attuali ci ha contattato, abbiamo fatto dei passaggi, ci siamo telefonate, ci siamo sentite appunto, ci siamo parlate e abbiamo cercato di capire al di là del supporto che eh, consiste in un contributo annuale eh, che è di 50 euro almeno per due anni per sostenere il percorso di queste donne supportate dalle organizzazioni afghane che stanno facendo appunto la loro strada per uscire da situazioni di, di estrema povertà o di violenza, mm, è possibile dare un contributo, soprattutto se appunto una persona voglia di darci una mano dal punto di vista progettuale, organizzativo, se svolge una professione che eh, può essere di aiuto anche alle, alle professioniste dello stesso tipo in Afghanistan e può essere anche interessante lo scambio, per cui stiamo incontrando anche associazioni di avvocate, di psicologhe, stiamo cercando appunto di eh, fare un lavoro specifico anche su questo, ci siamo rivolte veramente anche alle attrici perché per noi eh, l'arte la, è, è quello che ha scatenato la nostra voglia di, di muoverci, di agire concretamente ed è di grande ispirazione, per cui davvero abbiamo bisogno come CISDA, come staffetta di tutte e di tutti e la, il progetto è aperto assolutamente anche agli uomini perché il patriarcato eh, incide pesantemente e negativamente anche sulla vita dei nostri compagni. Quindi noi quello che dobbiamo fare è tenerci in contatto, entrare in contatto, tenerci in contatto, lavorare insieme e cercare di dare il nostro contributo, anche piccolo, a cambiare questa situazione. Benissimo. Allora, grazie Maria Cristina. Direi grazie che ringrazio veramente tutte le mie amiche del CISDA, le mie carissime amiche, che sono contentissima di aver rivisto. È e... stato bello rivederti Cinzia, siamo, <ride> siamo tutti contenti. <ride> no, io ho fatto parte del CISDA per dieci anni, quindi to ci tornerò presto, ecco, promesso. <ride> e, e niente, e quindi penso che questo... Eh, vo vorrei proprio che ci fosse una collaborazione più costante e continua con eh, la Casa delle Donne, ma sicuramente so che lei alla Casa delle Donne ne sarà felice con il gruppo Donne Internazionale, anche con il gruppo Interculture, abbiamo qua Marinella, abbiamo altri rappresentanti del gruppo, del gruppo Interculture, comunque con la casa in generale possiamo creare magari una buona, eh, un buon avvio per una collaborazione e quindi niente, grazie a tutte per, per il lavoro che state svolgendo e che avete svolto. Cinzia, potrebbero Ciao. venire a presentare il libro, il libro, sono curiosa del libro che sì. ha... Con le interviste, che ah, il libro non, di Cristiana? Sì. Il libro... Eh, ma infatti, noi ci avevamo già pensato, Cristiana, con eh. Giovanna, con Miriana, avevamo già pensato, e eh, ne avevo Bene. parlato forse anche 
con, con le, le, le mie compagne del gruppo, non mi ricordo, che magari si potrebbe fare una presentazione del tuo certo. libro. Certo, volentieri, volentieri, eh, quanto volentieri. volete, se siamo sempre col Covid faremo così anche, anche quello, se poi invece si può vedersi, vediamo. Ancora meglio. Eh, Infatti eh, era, era un'idea che c'era venuta comunque già. Comunque grazie a voi, è stato molto bello tutto questo e grazie, speriamo di continuare a fare ancora altre cose, molto volentieri vengo a presentare il libro. Siete sempre le benvenute. Siete sempre le benvenute alla Casa delle Donne. Grazie. Grazie, grazie allora e un caro saluto, un abbraccio a tutte. Poi... Ciao, Cinzia, ciao. grazie mille. Ciao, grazie, oh, ciao, 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 tutte. ciao, 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 sì, lo so dove Antonella ci sei? Antonella? Anto? Anto? Sì, ci sono, lasciami attento di aprire il microfono. Antonella, tu stai facendo la registrazione? Sì. Ok.